3, 2, 1 și... Ce Bună ziua, fetelor, și bine v-am regăsit după o perioadă îndelugată de timp, dar așa cum ați observat, probabil, alături de voi a fost colega mea, Eliza, care de acum înainte va face și ea parte din acest proiect cu Pionails și vă va încânta și ea cu modelele ei deosebite și cu siguranță veți avea ce învăța de la ea. Dar până atunci, haideți să învățați ceva de la mine. Și pentru astăzi mă gândeam să vă fac uh, un tips. Vă voi face un model simplu și rapid pentru Halloween, pentru că se apropie Halloween-ul și pentru că afară este frig și trist. Noi între timp am aplicat pe un tips de nail art gel color ultra pigmentat cu Pio Black. L-am aplicat pe acest tips, așa cum vă spuneam, într-un singur strat, pentru că, așa cum îi spune denumirea, este ultra pigmentat și nu are neapărat nevoie de două straturi, peste care apoi am aplicat un gel de finish Cupio Super Shiny de la Cupio Basic, din gama Basic, Tocmai pentru că voi realiza modelul din vopsele acrilice, iar pentru asta am nevoie de o suprafață mătuită, voi folosi o pilă buffer pentru a îndepărta luciul de pe tips. Voi mătui suprafața tipsului. Putem îndepărta toate rezidurile cu un cervețel îmbibat în cleaner. Și acum, ca pictura noastră să iasă bine înțeles, pe ceva ce am găsit la îndemână îmi voi așeza vopsele acrilice. Am ales nuanțele negru, alb și un galben pastel. Și singurul mod în care pictura va ieși este doar cu vopsea acrilică cu Pio Paints, cu un pahar Cupio, în care punem puțin de apă cupio, bine înțeles. Pentru pictură folosesc pensula cupio Pro Painting și voi începe cu vopsea acrilică albă, combinată cu puțin galben pastel și voi face un cerc care va reprezenta luna. Voi aștepta ca luna mea să se usuce și apoi voi veni cu un al doilea strat. Atunci când vopseaua devine mată, înseamnă că s-a uscat complet și putem trece la al doilea strat. Voi aplica un al doilea strat din același mix de alb cu galben pastel pentru a uniformiza suprafața lunii. Curăț pensula. În paharul cupio, cu apă cupio, voi adăuga mai multă apă în culoarea mixată deja de alb cu galben pastel și din jur împrejurul lunii, întâi cu pensula umedă fără vopsea, voi așeza apa. Iar apoi, cu culoarea diluată, mă voi juca pe lângă lună, tocmai pentru a crea un efect de lumină. Voi lua puțin alb, îl voi combina cu puțin negru pentru a obține un gri deschis. Voi adăuga și foarte puțin galben pastel pentru a păstra tonul de culoare, iar în continuare voi face pe aici, pe colo, craterele. În mixul creat mai devreme voi mai adăuga puțin negru și voi intensifica craterele. Mai departe, pentru că era vorba de Halloween, în mijloc voi face o bufniță drăguță, foarte simplu. Nu trebuie să știți să faceți decât un U și de aici îl facem Batman. Și îl vom umple pe bufnițoiul nostru. Mm. 
Bufnico ju nosu strope okrem buca. Hai să facem bufnița să vadă în noapte, iar pentru asta vopseaua acrilică albă îi voi face ochișorii. Folosesc alb combinat cu puțin negru pentru a obține un gri destul de închis, iar cu acest gri voi face un mic cioc. Cu același gri, la urechiușe, îi voi face câțiva perișori. Bufnițoiul meu este gata, pentru că, așa cum spuneam la început, nu voiam să vă pierd timpul cu un model prea complicat și am ales să fac un model simplu și rapid de Halloween. Sigilăm bufnițoiul cu același finish cu Pio Basic Super Shiny. Acest finish are nevoie de 2 minute la o lampă LED sau 3-4 minute la o lampă UV. Din cauza foametei în care sunt ținut aici, am făcut repede un tip drăguț de Halloween. Sper să-l încercați și voi și să ne trimiteți poze. La revedere și vă felicit! Hai să facem toți ca bufnița! Buhuhu, buhuhu. Faceți ca să fie cou! Buhuhu. Nu că le cucu! Stai că nu s-a văzut brandul! Așa cum spuneam, voi fi o fărăre. Am zis că voi face o bufniță drăguță și tocmai intra în miruna. <laughs> Mi-ai adus breton? Ia! Hei, dă-te să mă vadă cu piolinele. Ce ziceți cu piolinele lor? Mi-am tras și breton în două secunde. Acum și doar acum, acest breton îl puteți comanda de pe site-ul cupio. www.cupio.ro Preza rezistă. Hai la revedere, că mi-e foame!